الآن ننتقل إلى تدوين هذه السحاب أو استخدام الشفافية التي غالبا ما تستخدم مع السحب خليني أزيل هذه البالونات اللي أحتاجها الآن وعمل خلفية زرقاء أو السماء مثلا سماء أقوم بتلوينها باللون الأزرق الفاتح سأختار اللون الأسود سأقوم برسم الغيوم هذه الوضعية سأختار اللون الرصاصي الفاتح وليكن مئة ثلاثة إضافة اللون لأني سأقوم بتغييره دبل كليك واختار من خلال هذا المؤشر كثافة اللون راح تلاحظ طريقة اللون أصبح في هذا كيف أصبح في هذا المربع إني نحطه مية وثمانين أو مية وتسعين كلوز قم بتلوين الآن نقوم بعمل كاميرا كما تلاحظ أصبحت السماء أو أصبحت الغيمة أقل كثافة لكي تصبح أكثر واقعية الآن أقوم بإضافة تأثير لوني خفيف في الحدود كظل من خلال الضغط على Edit أو Close لجاب واختيار المكان المراد إغلاقه طبعا ما راح تلاحظ اللون اللي بضغط أو الخط اللي بضغط حرف ال من الكيبورد ترى الآن كيف وضعت الخط لتقوم بتظليله أو تلوينه بلون آخر نقوم باختيار اللون السابق مية وثلاثة ثم تنت تصبح بهذه الصورة نقوم أيضا من خلال الذهاب إلى رقم مية وثلاثة بتخفيفه بحيث يكون أقل من أو أعلى من مية وتسعين اللي يكون مية وعشرة ميتين وعشرة أو ميتين وتسعة ميتين وعشرة طبعا تستطيع رؤية اللون كيف أصبح خطير المسار ميتين وعشرة كلوز الآن أصبح عندك العمل ليكون شبه كامل أو فكرة واضحة كيفية استخدام الشفافية الآن سأقوم بعمل طريقة تأثير أو تحريك اللون من خلال عمل الليل والنهار سأقوم بإزالة هذه هذا المشهد وانتقال إلى نيو إلمنت أو نيو بروجكت راح أسميه منظر من خلال هذا الدرس راح يوضح لك كيف طريقة الكالر إفكت أسمي هذه الخلفية الأولى نصنع خلفية بسيطة فقط للتوضيح نصنع خلفية كأن تكون خلفية رملية اللون الرملي ثم عمل السماء كان تكون اللون الأزرق
الان نقوم بعمل جروبينج وتمديدها الى ثلاثين ان نعمل اضافة اشجار من خلال لايبراري نختار هذا الشكل مثلا تشغيل كاميرا عشان نشوف كيف طريقة توزيعها نعمل التكرار الان نقوم باضافة بعض المظلات او التأثيرات او الاثاث خليني اضيفه الى نيو اليمنت مظلات تمديد الاشجار انا بامكاني اضافة الاشجار للخلفية ولكن كوني راح اعمل تأثير لوني فلا احتاج الى دمج الاشجار بالخلفية لكي لا تتأثر عند التأثير اللوني اذا المظلات الان لن اضيف الكتس اقوم فقط اضافة ثلاث مظلات هذه الصورة تمديدها الى ثلاثين الان اقوم بعمل الكلر افكت من خلال اختيار بلس ثم كلر ترانسفورم افكت طبعا يطلع لي في اول لاين استطيع سحبه الى المنطقة المرال او العكس استطيع سحب الخلفية و لكي تكون تحته مثل ما انتم شايفين طبعا لي سهم الاندماج لكني لا احتا لا اريدها في ان تكون في المقدمة اذا نسحبها للنهاية واستطيع تمديد الكار الى نهاية الثلاثين الان نستطيع تغيير الخلفية من خلال properties او الخصائص عند تغيير الخ... اللون طبعا تختار الكلر ترانسفورم ثم تقوم بتغيير اللون الازرق مثلا والجرين واللون الريد الان اصبح وكأنه في ظلام فما انت ما تشوف شيء الا لما تحرك الخط التايم لاين وتقوم بعمل التأثير طبعا تأثير خليني اضغط كنترول وانتر عشان تشوفه بشكل واضح وهكذا اليوم انتهينا من درس الالوان وانتظروني في دروس قادمه شكرا لكم